Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, encore une fois. Alors, la dernière fois, dans la dernière vidéo, je vous ai dit que je vais euh, essayer de vous montrer une méthode afin de réussir une dictée ou une autodictée, même sans révision. Comment réussir une dictée ou bien une autodictée, même sans révision? Révision. Alors, c'est un message aux enseignants et aussi aux élèves. Alors, on commence. Pour réussir une dictée ou une autodictée, il faut d'abord éviter la méthode traditionnelle. La méthode traditionnelle, c'était quoi? C'était écrire. Au tableau, demandez aux élèves d'écrire le mot sur les ardoises. Par exemple, j'écris le petit texte, j'écris la dictée au tableau et je demande aux élèves d'écrire, par exemple, les deux premiers mots. J'efface. Je leur demande de, le, de les réécrire sur les ardoises et après, je les réécris encore une fois au tableau. Alors, il faut éviter cette méthode. Il faut éviter cette méthode. Et maintenant, on travaille bêtement. On travaille cette dictée bêtement. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, pour y sur une dictée ou une autodictée, même sans révision, j'ai dit, euh, il faut éviter la méthode traditionnelle. Alors, comment on va faire? Il ne faut, il ne faut pas écrire, bien sûr, et effacer, écrire et effacer. Et demander aux élèves d'écrire sur les ardoises. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer les règles. Il faut appliquer les règles. C'est quoi une dictée? C'est l'application d'une règle. Si vous avez remarqué, toujours la dictée vient après la leçon d'orthographe. La dictée vient toujours après la leçon d'orthographe. Pourquoi? C'est pour appliquer la règle qu'on vient de voir. La règle d'orthographe qu'on vient de voir. Après, je vais vous donner des exemples. Alors, il faut appliquer les règles. Les règles de conjugaison, de grammaire et surtout, surtout, les règles d'orthographe. Comment? Je vous explique. J'écris la dictée au tableau. Et je fais en même temps une révision des autres Bien sûr, des autres euh, leçons, des autres règles. C'est comme première étape. Avec le temps, vous allez dicter directement, sans écrire la dictée au tableau. Je parle aux enseignants maintenant. Alors, avec le temps, vous allez commencer à dicter directement euh, le, la dictée. Par, pourquoi? Parce que les, les apprenants vont... Avoir l'habitude d'appliquer les règles. Alors, exemple. En et en. Je dicte, je commence à dicter. Par exemple, j'ai dit, ils ont mangé. Comment je vais écrire en? En N ou bien en NT? Ici, les élèves, les apprenants, doivent appliquer la règle d'orthographe en et en, la leçon de en et en. En, en en c'est le sujet, en en t c'est le verbe, avoir, au présent, ou bien sur l'auxiliaire, avoir. Ils ont mangé. L'élève doit réfléchir un peu, comment je vais écrire en. Alors j'ai il, c'est le sujet, donc je dois écrire le verbe. Comment j'écris le verbe en? C'est O-N-T. O-N-T. Une autre phrase. On mange. On mange. Alors, l'apprenant doit réfléchir un peu ici. Il doit appliquer la règle. Alors, comment je vais écrire en? J'ai le verbe manger. J'ai déjà le verbe, donc je dois avoir un sujet. Le sujet, c'est en. Comment j'écris le sujet? En, c'est O, N. Et, et, et. 
Il est malade. Est-ce que je vais écrire EST ou bien ET? Il est malade. Alors, j'ai ici dans cette phrase, il, c'est le sujet. Donc, et, je dois écrire le verbe être. Comment j'écris le verbe être à la troisième personne du singulier? EST. Je ne dois pas écrire ET. Je mange des pommes et des bananes. Je, euh, écoutez, je donne des phrases simples, faciles, trop faciles même. C'est pour bien comprendre. Alors, « et » et « et ». Je mange des pommes et des bananes. Ici, je parle de deux choses. Je parle de deux fruits. Deux. J'ai déjà le verbe « manger ». Donc, comment je vais écrire « et » C'est « et » la conjonction de coordination. L'heure et l'heure. L'heure et l'heure. Je leur demande. Je leur demande. Ici, l'heure, c'est quoi? Quelle est la nature du mot « l'heure » ici? Ou bien, quelle est la fonction du mot « l'heure » ici? C'est un pronom personnel complément c o -I. Donc, comment je vais l'écrire? L'heure sans S ou bien l'heure avec S? On sait tous que l'heure, le pronom personnel COI, s'écrit toujours sans S. Donc, je leur demande, je demande à mes élèves par exemple, je demande à mes élèves, je leur demande. Donc, l'heure ici s'écrit sans S. Le son, O, O, le son, le, 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 le son ici, il y en a O et O. Comme exemple. E A U s'écrit toujours à la fin des mots. On n'écrit jamais le son O E A U au milieu d'un mot, sauf le mot beaucoup. Sauf dans le mot beaucoup, vous allez me dire, il y a aussi la beauté par exemple. La beauté s'écrit avec E A U. Mais le mot beauté vient de quel mot Le radical. Il vient du mot beau. Le mot beauté vient du mot beau. Alors, beau s'écrit avec E, A, U à la fin. Il y a mais, aimer quand on écrit M, E, S et quand on écrit M, A, I, S. La conjonction de coordination aussi. On a ce, ce et ce quand on écrit ce, S, E. Quand on écrit, c'est l'adjectif possessif. Quand on écrit ce, c'est E, l'adjectif démonstratif. Et quand on écrit C, E, I, X, c'est le pronom personnel, c'est le pronom démonstratif, pardon. C'est un pronom démonstratif. L'accord aussi. L'accord du verbe avec le sujet. Par exemple, les enfants mangent. Les enfants mangent. Comment je dois écrire mange? C'est E-N-T. J'accorde ici le sujet avec le verbe avec le sujet qui est les enfants. Je montre aux élèves. Je fais une révision. De toutes les leçons. Lorsque j'écris une dictée au tableau, alors en même temps, je fais une révision de toutes les leçons qu'on a déjà vues. C'est pourquoi j'ai dit avec le temps, vous allez euh, faire la dictée ou bien vous allez dicter même sans faire une révision avec les apprenants. Pourquoi? Parce qu'ils vont prendre l'habitude d'appliquer les règles. Ils vont, ils vont prendre l'habitude de réfléchir. Comment je dois écrire l'heure? Comment je dois écrire? Est-ce que je vais ajouter S ou non? Euh, comment je vais écrire le verbe ici? Est-ce qu'il est conjugué à l'imparfait? Est-ce qu'il est conjugué? C'est comme ça. On a aussi l'accord de l'adjectif qualificatif avec le nom qu'il qualifie. Lorsque je dis par exemple, euh, euh, la fille est gentille. La fille est gentille. Comment je vais écrire gentil? La fille, c'est féminin. Alors, comment je vais écrire gentil? Je dois accorder l'adjectif qualificatif avec la fille. Donc, deux L, E. Deux L, E. Parce que lorsque je, je, euh, si, si j'entends la fille est gentil, je ne sais pas comment j'écris gentil. Parce que gentil s'écrit avec I, L, s'écrit avec I, deux L, E. Donc, ici, les apprenants doivent appliquer aussi la règle d'orthographe. C'est accorder l'adjectif qualificatif. On a ici un adjectif attribué, il faut l'accorder avec le sujet qui est 
la fille. Ainsi de suite, il faut appliquer les règles de conjugaison de, de grammaire et surtout les règles d'orthographe. On a les mots invariables. Les, les mots invariables ne changent pas de forme. Les mots invariables s'écrivent toujours de la même façon. Mais aussi, on va appliquer une règle. Si je parle par exemple des adverbes, rapidement, rapidement, j'écris le mot comme ça se prononce, rapidement, mot à la fin, est-ce que je vais écrire ENT ou bien ANT? ENT, pourquoi? Parce que c'est un adverbe, un adverbe de manière, c'est un adverbe, adverbe, pardon, formé à partir d'un adjectif qualificatif. On sait tous que les adverbes sont des mots invariables. Lorsque j'écris méchamment, regardez ici, méchamment, je ne dois pas écrire un seul M, je dois écrire deux M. Pourquoi? Parce qu'on a une règle d'orthographe, bien sûr, une, une règle qui dit quoi? En forme. Les adverbes à partir d'un adjectif qualificatif. Si on a un adjectif simple comme rapide, on ajoute mot. Mais le mot méchant ici se termine par ANT. ANT. Donc, comment je vais écrire son adverbe? Comment je vais former l'adverbe? Alors, j'ajoute, je remplace ANT par A2MENT. C'est une règle. C'est une leçon. Récemment, regardez, récent, ENT. Comment je peux former l'adverbe? Je remplace ENT par E2MENT. Ce sont des règles à appliquer. Ce sont des règles à appliquer. Aujourd'hui, au jour, au AU. Jour, jour, duit. Alors, pour les mots invariables, lorsque je vais, le, 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 je vais les écrire, je vais apprendre comment écrire un mot invariable. Ça y est, c'est une fois pour toutes. Si je sais écrire aujourd'hui, ça y est, c'est une fois pour toutes. Lorsque je vais écouter aujourd'hui, je vais écrire le mot. Je vais le réussir à 100%. Alors, je prends comme exemple cette dictée. Le professeur demande à ses élèves de traverser les salles et de descendre les escaliers dans le calme. Le, comme ça se prononce. Le. Professeur. Pourquoi je n'ai pas ajouté l'accent sur le E? Parce que E qui précède deux consonnes se prononce E. C'est une règle. Pourquoi, pas, pourquoi on a écrit deux S? Parce que si j'écris un seul S, je vais prononcer le son Z. C'est une règle. Le professeur, si j'écris un seul S. Ici, c'est pourquoi j'ai ajouté le deuxième S. C'est pour prononcer le son S. Le professeur demande, demande. Regardez, ici on a le son en ouvert. Ce n'est pas le son en, en N, non. Demande. Demande. Comment ça se prononce? De mande. A, ah, ses élèves. A, ah, avec accent ou bien sans accent? La préposition ou bien le verbe? C'est la préposition. P pourquoi? Parce qu'on n'a pas euh, un sujet. On n'a pas besoin d'un verbe. On a déjà le verbe demander. Donc, je n'ai pas besoin d'ajouter un autre verbe. A. Ah. Et aussi, A, ah, ses élèves. A, ah, à qui? C'est un COI. Donc, automatiquement, ici, c'est la préposition. Pourquoi on n'a pas écrit S-A-I-S à ses élèves? Parce qu'on parle de qui? On parle des élèves du professeur. La possession, ici. Donc, c'est l'adjectif possessif. Élève. Vous allez trouver la leçon des accents dans la boîte de description. Et, toujours, je commence par l'accent Aigu. Je ne commence jamais par l'accent grave. Jamais par l'accent grave. Lève. Lève. Élève. L'accent grave. 
Pourquoi Parce qu'on a un son muet à la fin. V. Elle est V. Vous voyez, pour réussir une dictée, je dois appliquer les règles. De. De, c'est la préposition. Traverser. Pourquoi ER à la fin Parce que le verbe suit une préposition. Donc, le verbe se met à l'infinitif. Tra. Verser. Pourquoi ne pas ajouter l'accent sur E Parce qu'on a deux consonnes après E. Les salles, pourquoi est-ce à la fin Parce qu'on a le, le, le mot au pluriel. Et de descendre, c'est la deuxième action. On a deux actions ici. Traverser les salles et descendre les escaliers. Donc c'est ET. La conjonction de coordination. ET, je ne dois pas écrire ici le verbe être. De descendre, la même chose. De traverser, le verbe à l'infinitif. De descendre. Regardez ici, on a écrit le sang. C. S, C. Descendre. Descendre. Quand on écrit S, C, si on a E ou bien I, comme piscine, comme scène. Si j'ai E ou bien I, j'écris S, C. Les escaliers. Pourquoi je n'ai pas écrit E accent et je prononce le son E? Tout simplement parce que on a deux consonnes qui suivent. Euh, le, le, le E. Donc, c'est le son E. Dans, c'est un mot invariable. Dans, le calme. La plupart du temps, on écrit le son que euh, C. Surtout devant A, O, U. K, K, Q. Donc, C, A, K, calme. Par leur tendresse. Ici, leur. Par leur tendresse. Regardez, tendresse, on n'a pas écrit S à la fin. Donc, leur sans S aussi. Là, comme professeur, tendresse, je n'ai pas écrit E accent. Pourquoi? Parce que j'ai deux consonnes qui suivent E. Et pourquoi j'ai écrit deux S? C'est pour prononcer le son C. Tendresse. Les mamans savent. E N T. Le verbe ici s'accorde avec le sujet qui est les mamans. Ça, rassurer, deux S parce que, pour prononcer le son C, parce qu'on a deux voyelles. Et S entre deux voyelles se, se prononce Z. C'est pourquoi je dois ajouter un autre S. Leur enfant. Chaque maman a un enfant. Chaque maman a un enfant. C'est pourquoi on a écrit leur sans S et enfant sans S. Sensible. Ici, un seul S. Pourquoi? Parce qu'on a S entre voyelle et consonne. Alors, j'espère que vous avez compris et euh, n'oubliez pas d'essayer de préparer euh, une dictée ou bien une autre dictée de cette façon-là. Ça va vous aider à rédiger une production écrite. Ça va vous aider aussi à écrire une production écrite sans euh, faute d'orthographe surtout, sans faute d'orthographe. Merci à vous tous et à la prochaine.